প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি আপনাদের মাঝে ইংরেজি সাহিত্যের একটি কবিতা যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের লেখক কাইসার হক তার একটি অন্যতম লেখা লার্নিং গ্রিফ লার্নিং গ্রিফ অর্থাৎ শোক যেটা বলা হয় বাংলাতে শোক শেখা মানে কিভাবে শোক শেখা যায় মানে শোক আমরা তো মানে ছোটোবেলায় শোক লিখতে পারিনি আস্তে আস্তে বড় হয়েছি তখন বুঝতে পারে যে শোকটা কি বা যেটা দুঃখটা কি এটাই তো এই লার্নিং গ্রিপ কবিতাটি মূলত লিখেছেন বাংলাদেশের একজন লেখক কাইসার হক তো করে আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন তো কাইসার হকের জীবনী সম্পর্কে একটু আলোচনা করি কাইসার হক মূলত উনিশশো সালে ইস্ট বেঙ্গল যেটা হচ্ছে পশ্চিম বাংলাতে জন্মগ্রহণ করেন বাংলাদেশের একজন নাগরিক তিনি তো পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করেন এবং সেখান থেকে তিনি কমনওয়েলথের মাধ্যমে একটা স্কলারশিপ নেন যেখানে সেখান থেকে তিনি পিএইচডি নেন এবং পরবর্তীতে তার সাহিত্য জীবন শুরু করেন এবং শিক্ষকতাও শুরু করেন তিনি উনিশশো সাল পর্যন্ত বর্তমান পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মূলত ইংরেজি সাহিত্যে তিনি এখনও অধ্যাপনা করছেন বা অধ্যাপক হিসাবে কাজ করে আসছেন বা শিক্ষকতা করে আসছেন তো এটাই ছিল তার জীবনী তো এই কবিতায় দেখা যাচ্ছে যে কাইসার হকের লার্নিং গ্রিপ লার্নিং গ্রিপটা কি আসলে মানুষ কিন্তু তার জন্মগতভাবে সব কিছু করতে শেখেনি সে আস্তে আস্তে অনুভব করতে শিখছে বা করতে শিখছে তো এটাই যে দুঃখ বা কষ্ট বা যেটাই বলে শোক লার্নিং গ্রিফ হচ্ছে শোক এই শোকটা কিভাবে সে মানে একটা মানুষ অর্জন করে সেটাই তিনি তুলে ধরেছেন এই কবিতার মাধ্যমে তো একটা বালকের বা একটা বালকের কথাই তুলে ধরছে যে একটা বালক কিভাবে সময়ের চেঞ্জিংয়ের মাঝে মাঝে মাধ্যমে সে শোকটা মানে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে বা গ্রহণ দেখতে পারে বা বুঝতে পারে তো যাই হোক এখানে আমি কবিতাটা পড়বো এবং বিস্তারিত আলোচনা করব যেটা সামারি বা সারাংশ যেটা বলি তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন আশা করি তো স্টাডি ইন কন্ট্রাস্ট অ্যাট এইট আই ওয়াজ ড্র্যাগ ফ্রম বেড টু হ্যান্ড আ গ্লাস অফ ওয়াটার টু গ্র্যান্ড মাদার ইন ডেথ বেড শি ড্র্যাঙ্ক অর্থাৎ বলতেছে যে প্রতি তুলনায় এক শিক্ষা অর্থাৎ একটা শিক্ষা গ্রহণ করা যায় প্রত্যেকটা কাজের মাধ্যমেই একটা শিক্ষা গ্রহণ করা যায় অ্যাট এইট সকাল আটটা অর্থাৎ যেটা বলতেছে যে অ্যাট এইট এম প্রবাবলি সকাল আটটায় যে কি করছে আসলে প্রথমে কেন সে এ কথা বলছে যে কন্ট্রাস্ট মানে এই স্টাডি ইন কন্ট্রাস্ট অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা শিক্ষায় কিন্তু একটা কাজে কিন্তু একটা শিক্ষা গ্রহণের বিষয় আছে তো দ্যাটস হয় সে বলছে যে অ্যাট এইট সকাল আটটার দিকে আই ওয়াজ ড্র্যাগ ফ্রম বেড বিছানা থেকে আমাকে টেনে তোলা হলো টু হ্যান্ড এ গ্লাস অফ ওয়াটার মানে বলা হলো মানে যেন আমি যেন আমার দাদিকে এক গ্লাস পানি দিয়ে আসি সি ড্র্যাং সে পান করলো মানে তার দাদি আসলে মৃত্যুশয্যায় আছে সে ছোট ছিল ছেলেটা আসলে ছোট সে বলছে যে আমাকে এক সময় টেনে তোলা হলো আমি যেন আমার দাদি মাকে মৃত্যুরত অবস্থা অর্থাৎ তিনি খুবই অসুস্থ তাকে যেন এক গ্লাস পানি দিয়ে আসি আচ্ছা আমি পানি দিলেন যে আই ওয়েন্ট ব্যাক টু স্লিপ and when i wake up it was to the stillness and stiffed shoves of morning they bolte se je ami phire gelam ebong ashole ei je pani ta ek glass pani ami tar amar dadi ma ke diyechilam tini pan korlo ebong porobortite dekha gelo je ami abar ghumote gelam jokhon jege utlam je charidike nirob ebong rudho kanna shoker chaya orthat je একটা ছেলে যে ছোট্ট একটা ছেলে সে হচ্ছে সকাল আটটায় তাকে ডেকে তোলা হলো এবং তাকে পানি দিতে বলা হলো এক গ্লাস দাদিমাকে তার দাদি আসলে খুবই অসুস্থ ছিলেন সে তার দাদিমাকে পানি দিল এবং পরবর্তী সে আবার ঘুমাতে গেল পরবর্তীতে যখন জেগে উঠল তখন দেখতে পেল যে তখন দেখতে পেল যে আসলে জায়গাটা অর্থাৎ এরিয়াটা খুবই স্তব্ধ এবং নীরব কারণ আসলে প্রকৃতপক্ষে তার দাদিমা মারা গেছে কারণ এখানে কান্নার শোকের ছা পড়ে গেছে রিলেশনস অ্যারাইভড অর্থাৎ রিলেশনস অ্যারাইভ বলতে যে তার আত্মীয় স্বজনরা চলে আসলো অ্যান্ড রিলিজিয়াস প্রফেশনালস ড্রোনিং ফ্রম স্ক্রিপচার্স ইন ইনসেন্স স্মোক রোজ ইন প্রেগনেন্ট কয়েলস অর্থাৎ বলতেছে যে এক সময় স্বজনরা এলেন যারা ধর্ম জীবীরা এলেন অর্থাৎ ধর্মজীবীরা বলতে এখানে যারা মৌলবী এখানে যেহেতু বলা হচ্ছে যে ইসলামিক পার্সন বা রিলিজন দ্যাটস ওয়াই এখানে বলা হচ্ছে কিছু মৌলবীরা আসলেন বা ইমামবাজিরা মৌলবীরা আসলেন তারা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলেন অর্থাৎ কোরআন শরীফ পাঠ করলেন এবং কিছু লোবান বা সুগন্ধি ছিটিয়ে দিলেন এবং 
কিছু কি করলেন আরও যে তিনি তারা হচ্ছে কি করলো ওই যে আমরা দেখে থাকি যে যেহেতু গোলাপ জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় এবং আগরবাতি বা যেটাই বলি না কেন সেটা জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তো এটাই যে তার দাদির পাশে বা ডেড বেডের পাশে যে তিনি মারা গেছেন এবং পরবর্তীতে কিছু তার আত্মীয়রা আসছে রিলেটিভরা আসছে এই সে ছেলেটা কিন্তু সব কিছু অবলোকন করছে সে কিন্তু বুঝতে পারছে না যে কি ঘটনা ঘটছে তো দেখা যাচ্ছে যে এই যে ধর্মীয় যারা ব্যক্তি তারা আসলো তারা কোরআন শরীফ পাঠ করছে এদিকে এছাড়াও কি করছে মৃত্যু শয্যায় গোলাপ এদিক ওদিকে গোলাপ জল ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং যেটা আমরা বলি আগরবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ফাদার ওয়াজ রেড আইড উইথড্রন আর সাইট টু বি কন কমেন্টেড অন বাই মাই নাইবারহুডস ফ্রেন্ডস হিজ মাদার হ্যাজ ডায়েড দ্য সাইড কি স্লাকিং ইন সিম্প্যাথি অর্থাৎ বলতেছে যে ফাদার ওয়াজ রেড আইড আমার বাবা ওই সময় আমি লক্ষ্য করলাম যে সন্তানটি বা ছেলেটি দেখল যে তার বাবার চোখ ছিল লাল খুবই লাল টকটকে লাল কারণ রেড আইড আসলে অ্যাকচুয়ালি তার বাবা কান্না করছে তার মা মারা গেছে অর্থাৎ তার দাদি ছেলেটার দাদি মারা গেছে এই জন্য তার বাবা কান্না করছে যে এবং সে তা তাকে দেখল যে তার বাবার কান্না করতে করতে এবং চোখ ফুলে গেছে একদম তো তার প্রতিবেশীরা দেখলো এবং তাকে বলল যে ওই ছেলেটিকে বলল অর্থাৎ ছেলেটি হয়তো তাকে প্রশ্ন তাদেরকে প্রশ্ন করছে যে আমার বাবা কান্না করছে কেন এরকম লাল চোখ কেন তখন তার প্রতিবেশীরা বলল যে তার তোমার বাবার মা মারা গেছেন অর্থাৎ সেই জন্যই সে সেটা শোক প্রকাশ করছে বা এই শোকটা কান্না করছে সে তা তোমার বাবা তো আসলে ছেলেটা বুঝতে পারেনি কেন যে তার বাবা কান্না করছে তার বাবা তার দাদি মারা গেল কীভাবে মানে দাদি মারা গেল কি হয় বা মারা গেলে কেমন হয় এটা তার অনুভব নাই কারণ সে একজন ছোট মানে সে একটা ছোট বালক বা যেটা বলি যে আট বছর বা সাত বছরের বালক সে কিন্তু এটা ই করতে পারেনি যে অনুভব করতে পারেনি যে শোকটা কি আসলে তার দাদি মারা গেছে সে আর ফিরে তার দাদি কোনো দিনও ফিরে আসবে না এটা সে ভাবতেও পারছে না সে শুধু দেখছে যে আশেপাশে কি ঘটছে কিছু যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেটাই সে অবলোকন করতে পারছে তো পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে বলছে যে আই রিমেম্বার ফিলিং নাথিং অর্থাৎ আমি স্মরণ করেছিলাম আসলে আমার যে তেমন কিছুই স্মরণে নেই আসলে যে ওই সময় যে যেটা যেটা ঘটেছিল আমার তেমন কিছুই স্মরণে নেই এক্সেপ্ট দ্যাট দ্য হোল সিন্স ওয়াজ নভেল অর্থাৎ প্রত্যেকটাই মনে হয় সব কিছু ঘটনাই আমার কাছে মনে হয়েছিল একটা উপন্যাসের মতো একটা রূপকথার কাহিনীর মতো গল্পের মতো বা যেটা আমি স্মরণ করেছিলাম দৃশ্যটাই ছিল আসাদ পুরো দৃশ্যটাই ছিল একটা অভিনব দৃশ্য যা আমি কখনো দেখিনি এটাই ছেলেটা উপভোগ করছিল বা ছোট্ট বাচ্চাটা সে বা ছেলেটা বলছিল দ্য ক্লোক অফ মাই লাইফ ডিড নট স্টপ আমার জীবন ওই সময় থেকে অর্থাৎ ঘড়ি ঘড়ির কাটা বলতে আমার জীবন থেমে থাকেনি অ্যাজ ইট ডিড হোয়েন আই ওয়াজ টেন এটা হ্যাঁ এটা অবশ্যই থেমে গিয়েছিল যখন আমার বয়স দশ বছর তাহলে ধরতে পারি যে ছেলেটা যখন ছয় থেকে সাত বছর পাঁচ বছর ছিল ছোটোবেলায় একদম ছোট ছিল তখন সে কিন্তু অনুভব করতে পারেনি যে তার কি ঘটেছিল তার সাথে যে তার দাদি মারা গেছে কিন্তু যখন তার বয়স দশ বছর তখন সে বুঝতে পারছে ঘটনা আসলে এই শোকটা কি জিনিস বা গ্রিপটা কি লার্নিং গ্রিপটা কি অ্যান্ড এ সিস্টার অ্যারাইভ লাইক অ্যা সিলভার অফ মন লাইট অ্যারেস্ট অলমোস্ট অ্যাট ওয়ান্স বাই আ ডার্ক মপ অফ ক্লাউড উইন্টার নিউমোনিয়া অর্থাৎ এক সময় এই যে আমি বুঝতে পারলাম যে আমার এক বোনের জন্ম হলো রূপার মতো অর্থাৎ খুবই সুন্দর চেহারার জন্ম হলো তার বোন একটা বোনের জন্ম হলো যে সেটা একটা খুবই সুন্দর মানে তার বোন ছিল বোনটা হয়েছিল খুব সুন্দর যে এবং দেখতে একদম মুনলিট যেটাকে বলা হয় মুনলাইট যে চাঁদের আলো সরাচ্ছে চন্দ্রিমার আলো সরাচ্ছে তার বোনটা দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু এটা একটা মানে কি দুঃখের বিষয় যে তার বোনটা আসলে নিউমোনিয়াতে ওয়াটার মানে উইন্টার নিউমোনিয়া যেটা শীতকালে নিউমোনিয়াতে অসুস্থ ছিল একটা রোগে তার বোন অসুস্থ ছিল ইজ একটা ঘটনা কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় যে মাদার্স গ্লুম ওয়াজ লং অ্যাজ দ্য নাইট অ্যাট দ্য স্কুল ডে আফটার তো এভাবে দেখা যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সে কী করছে যে উইন্টার নিউমোনিয়াতে এভাবে অসুখ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তার বোনটি তো মাদার্স গ্লুম ওয়াজ লং তা মায়ের যে শোকটা ছিল খুবই গভীর অ্যাজ দ্য লাইট অ্যাট দ্য অ্যান্ড অ্যাট স্কুল ডে আফটার টেস্টলেস ডেস অর্থাৎ এই সময় যে বোঝাচ্ছে যে তার বোনটা হয়েছিল এবং সে মারা গিয়েছিল যে এই বোনটা মারা গেল বোনটা আসলে এমন একটা জিনিস যে 
তার বোন একটা জন একটা বোনের জন্ম হয়েছিল যে বোনটা আসলে তার দশ বছর বয়সে সে যখন স্কুলে যেত তার বোনের জন্ম হয়েছিল এবং সেই বোন নিউমোনিয়ার কারণে উইন্টার নিউমোনিয়ার কারণে সে মারা গেল এবং তার মায়ের শোকটা ছিল গভীর এবং তারও খুব খারাপ লাগছিল কারণ দিনগুলা খুবই খারাপ যাচ্ছিল যে এবং অ্যাট অ্যান্ড অ্যাট দ্য স্কুল ডে আফটার টেস্টলেস ডে অর্থাৎ তার দিনগুলো যাচ্ছিল বিষাদময় দিন অর্থাৎ একটা দিনের পর একটা দিন যাচ্ছিল সবগুলি বিষাদময় মনে হচ্ছিল আন্ডার দ্য অস্ট্রিমিনিয়েচার অব দ্য ক্রুসিফিকেশন অর্থাৎ বলছিল যে আমার দিনগুলো কাটতো নিম নিয়মাবর্তনে যেন রস্য বা এক ক্রুশ বৃদ্ধতা অর্থাৎ বলছে যেন আমার হৃদয় যেন আঘাত করতেছিল বারবারই আঘাত করতেছিল ওই যে স্মৃতি যে আমার বোন মারা গেছে তাই না যে একটা স্মৃতি অর্থাৎ গ্রিফ শোক তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে বা বালকটা দশ বছর বয়সে ছোটোবেলায় যখন তার দাদির মৃত্যু ওটা তিনি শোক প্রকাশ করতে পারেনি বা দেখতে পারেনি বা বুঝতে পারেনি যে শোকটা কি কিন্তু পরবর্তীতে তার বোন মারা যাওয়ার পরে দশ বছর বয়সে সে যখন স্কুলে যেত সে শোকটা প্রকাশ করা বা বুঝতে পারা শুরু করলো আই ওয়ান্ট থ্রু লেসনস অ্যান্ড এক্সারসাইজ সোমবায়ার অ্যাজ ম্যানি অ্যানি পেশেন্ট কি পেনিচেন্ট মন অর্থাৎ বলতেছে যে নিত্যদিনের পার্ট অনুসরণ করতে হতো বিষণ্ন মনে অনুতপ্ত ধর্ম নিরাপত্তার মতো অর্থাৎ বলতেছে যে আমি প্রতিদিন স্কুলে যেতাম পড়াশোনা করতাম কিন্তু আমার মন ভালোভাবে বসতো না কারণ আমার বোন মারা যাওয়ার পর থেকে আমার শোকটা আমাকে ঘিরে ধরেছে আমি বুঝতে পারতাম যে আমার হৃদয় আমার শোকটা খুবই ঘিরে ধরেছে ওয়াশিং ফ্রেন্ডস অ্যাট প্লে আমি আমার বন্ধুদেরকে খেলা দেখতাম খেলতে দেখতাম অ্যাট দেয়ার প্রান্স তাদের মজা করতে দেখতাম আর আই থট আমি চিন্তা করতাম যে আই উইল নেভার স্মাইল অ্যান্ড লাভ অর লাভ অর্থাৎ আমি কখনোই হাসতে পারবো না কান্না করতেও পারবো না কারণ বা কান্না করতে পারবো না অথবা হাসতে পার মানে হাস সরি আমি কখনো হাসতে পারবো না আই উইল নেভার স্মাইল অর লাভ আমি কখনো হাসি হাসা করতে পারবো না হাসি করতে পারো না বা হাসতে পারবো না এটা একটা কথা বলতেছিল যে আই উইল নেভার ফিল জয় অ্যাগেন আমি কখনোই সুখ অনুভব করতে পারবো না বা আনন্দ উপভোগ করতে পারবো না পরবর্তী দৃষ্টান যাতে বলছে যে এভরি ওয়ান ব্লেস দেম লেফট মি অ্যালোন অর্থাৎ সবাই আশীর্বাদ করত এবং সবাই আমাকে একা রেখে চলে যেত একা একা আনটিল ওয়ান ডে যতদিন না এক হঠাৎ একদিন লাইক দ্য আর্থ পৃথিবীর মতো এই যে পৃথিবীতে যে পৃথিবী যেমন হঠাৎ একদিন পৃথিবী যেমন ফিলিংস ইটস কন্টিনিউস সেন্স সরি কাউন্টার সেন্স অ্যাজ সিটস ডিনোর ডিনোটে ডিনোট আন্ডার রেইন আই ফেল্ড দ্য ক্লোক অফ মাই লাইফ বিগিন টু ট্রিক অ্যাগেন অ্যাজ এ জোক ব্রাস্ট ফ্রম মাই লিপস বলছে যে যেমন হঠাৎ একদিন যেমন জমিনে কি করা হয় একটা ফসল ফলানোর কারণে অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং সেখানে কিন্তু হাসি ফুটে ওঠে আসলে পৃথিবীর হাসি ফুটে ওঠে অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে সবুজের হাসি ফুটে ওঠে ঠিক এরকম হঠাৎ করে আমার একদিন মনে মানে খুবই এরকম অনুভব জাগলো এবং আমার জীবনের ঘড়ির কাটা চলতে শুরু করলো এবং আমার মনে একসময় হাসি ফুটলো বা একসময় আমার জীবনে হাসি ফুটলো তখন থেকে সে বলছে যে আই ক্যান লাভ অ্যাগেইন আমি আবারও হাসতে পারছি বা হাসছি আই থট আমি চিন্তা করি বা ভাবি বা আমি চিন্তা করতে পারছি বা আমি ভাবতে পারছি স্মাইলিং হাসতে পারছি আই হ্যাড লার্ন গ্রিফ আমি কি করছি আমি যে শোকটা অনুভব করা সেটা আমি অলরেডি শিখে গেছি এখানেই কবির সার্থকতা যে লাস্টে কবি বলছে লাস্টের লাইনে যে আই হ্যাভ আই হ্যাড লার্ন গ্রিফ অর্থাৎ আমি শোক অনুভব করতে শিখেছি তো কবি এখানে বলেছেন তাহলে যে এই পুরো কবিতা আমি একটু সিম্পলি আকারে আলোচনা করি তো যখন সে কবি ছোট ছিল সরি কবি বলছি যে একটা ছেলে বালক যে ছোট অবস্থা সে কি করত একটা সময় তার সকাল আটটার দিকে ঘুম ভাঙে ছোটোবেলায় সে কিন্তু ছোট ছিল সে বুঝতে পারত না কোনো কিছু সে শুধু দেখত এবং চারিপাশের জিনিসগুলো বা সব কিছু অবলোকন করত সে কখনো এগুলো বুঝতে পারত না শোকটা কি এই সময় এক সময় যখন ছোটোবেলায় তার সকাল আটটায় তার দাদিকে পানি দিতে বলা হয় সে এক গ্লাস পানি দেয় এবং আবার ঘুমাতে যায় তো পরবর্তীতে সে যখন ঘুম থেকে উঠে দেখে যে চারদিকে মানুষজন জর জমেত হয়েছে কারণ তার দাদিকে পানি দেয় ওই সময় তিনি ডেথ বেঁধে ছিলেন অর্থাৎ মৃত্যুশয্যায় ছিলেন তো এই সময় চারিদিকে সবাই পরবর্তীতে তিনি জেগে ওঠেন এবং দেখতে পান অর্থাৎ বালকটি দেখতে পায় যে তার বাবা কান্না করছে তার বাবার চোখ লাল হয়ে গেছে এবং প্রতিবেশীরা এসে দেখছে অনেকেই জড়ো হয়ে গেছে তখন সে প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাস করে কি হয়েছে তখন তার প্রতিবেশীরা বলে যে তোমার বা বাবার মা মারা গেছে তো এভাবেই সে ততটা অনুভব করতে পারে না এবং চারিদিক থেকে তার প্রতিবেশী আত্মস্বজনরা আসে ধর্মীয় মানুষগুলো আসে তারা কোরআন শরীফ পড়ে কোরআন শরীফ তিলাত করে মৃত্যুর তার দাদির পাশে এবং অন্যান্য কিছু গোলাপ জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় 
আগরবাতি ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন ধরনের কিছু কাজ টাজ করে তার দাদি সমাধিস্থ করা হয় এটা দেখে সে কি করে পুরাটাই ভাবে যে একটা নভেলের মতো ছিল একটা অভিনব মানে বিষয় ছিল তার কাছে একটা কোনো কিছু মনেই হয়নি যে এটা একটা শোকের বিষয় বা কোনো একটা বিষয় তো পরবর্তীতে যখন তা এটা বুঝতে পারে তখন যখন তার বয়স ছিল দশ বছর সে যখন স্কুলে যেত তার এক সময় কি হয় একটা উইন্টার সিজনে তার একটি বোন হয় যে বোনটা ছিল খুবই সুন্দর সিলভার লুক লাইক সিলভার লাইন অ্যাজ এ চাঁদ যেরকম চাঁদের বুকে কিন্তু দেখতে সিলভার অর্থাৎ মানে সিলভার কালারের যেটা বলে হ্যাঁ কি আসলে চাঁদের তার বোনটা ছিল খুবই সুন্দর চাঁদের মতো দেখতে কিন্তু তার দুঃখের বিষয় যে তার বোনটা উইন্টার নিউমোনিয়া নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে মারা যায় এই সময় থেকে তার মায়ের শোকটাও বৃদ্ধি পায় এবং সেও বুঝতে পারে আসলে শোকটা কি তো সেটা অনুভব করতে পারে তো তার জীবন থেমে যায় সে কারোর সাথে খেলাধুলা করতে চায় না সে একা একা চলে একসময় তার পড়াশোনা এভাবেই চলতে থাকে কিন্তু সেভাবে যে হয়তো আমার জীবনটা থেমে গেছে এবং এভাবে আর জীবন চলবে না তো তার বন্ধুরা তাকে একা রেখে চলে যায় কিন্তু এমন একটা সময় সেভাবে যে দেখে যে পৃথিবীটা কি বৃষ্টির কারণে যেরকম এটা কিন্তু একটা ডিপলি বোঝা বিষয় যে হঠাৎ করে একদিন কোনো একদিন বৃষ্টি হয় পৃথিবীর বুকে সেই পৃথিবীর বুকে বীজগুলো অঙ্ক রোদগম ঘটে এভাবে পৃথিবী সবুজে ভরে ওঠে এবং তার পৃথিবীও হাসি মুখে বেড়ে ওঠে ঠিক এভাবে সেভাবে যে হ্যাঁ আমারও একদিন সেই যে সময়টা হয়ে গেছে কারণ আমিও আমার জীবনটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারবো এভাবে সে কি করে সে শিখে নিতে পারে যে এখন সে হাসতে পারবে এখন সে খেলতে পারবে এখন সে চলাফেরা করতে পারবে স্বাভাবিকভাবে এবং তার জীবনটাকে স্বাভাবিকভাবে চলতে হবে জীবন সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হবে এবং এভাবেই সে একসময় লাস্টে বলে কবিতার শেষে যে আই হ্যাড লার্ন গিভ অর্থাৎ আমি কি করেছি আমি শোকটা প্রকাশ করতে বা জানতে বা বুঝতে শিখে গেছি এটাই ছিল তো কাইসার হকের লার্নিং গিভ অন্যতম একটি কবিতা কবিতাটি আমারও খুব ভালো লেগেছে আশা করি আপনাদেরও খুব ভালো লেগেছে কবিতাটি একটা বিষয় বোঝার বিষয় যেটা আসলে কিভাবে আমরা শোক বা যেটাই বলি হাসি কান্না কিভাবে আমরা শিখতে পারি বুঝতে পারি ছোটোবেলা থেকে তো আস্তে আস্তে মানুষ এখানে একটা গভীর উপলব্ধির বিষয় আছে যে মানুষের জীবনে কিন্তু একটা শিক্ষার বিষয় যে মানুষ একদিনেই কোনো কিছু শিখতে পারেনি বা উপলব্ধি করতে পারেনি মানুষ আস্তে আস্তে তার জীবনে বড় হয়েছে এবং পরবর্তীতে সে শিখতে পেরেছে এভাবেই মানুষের জীবনযাত্রা বা জয়যাত্রা এবং অবশেষে মানুষের জীবন শেষ হয়েছে এবং সে মৃত্যুবরণ করেছে এটাই মাই লাইফ একটা পার্ট যে পার্টটা আসে সৃষ্টি হয় এবং আসে বড় হয় বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীতে শেষ হয়ে যায় এটাই হচ্ছে জীবন তো আশা করি ডিওর ভিওস বুঝতে পারছেন এরকম সাহিত্যের ইংরেজি সাহিত্যের নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে ভালো সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্ট করবেন লাইক করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন যাতে তারা বুঝতে পারে এবং দেখতে পারে এবং আজকের মতো এই পর্যন্তই সবার সুস্থতা কামনা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ